Hi, so as we start, we have to go first to our website, which is canada.ca. This is canada.ca. You just go to click English. Then you go to Immigration and Citizenship. And if we're discussing about student visa, student visa so we'll click Study. So here, uh, study in Canada as an international student. So, muna siya ang mga step before ka apply sa permit. First is preparing to apply. So the first step uh, is mag decide ka which school. which school imong gusto eskulahan. So, there are several schools in Canada. So, if you ka decide, click this link, apply to schools as a international student, then magita la rin ka og uh, dagan mga informations din nga matakatabang sa inyong application. So, kung lapaka ka decide dun sa mga program, dun sa imong course, kwa on, is it the uh, primary, uh, primary or secondary so imo siya imo na explore na page there are also schools there are also list unsa nga mga universities so you just click universities of canada or colleges so it will lead you to different universities list so nasla yung mga programs so explore university so ikaw na mag bahala mamili Kung unsa mo gusto kwa o na course o kung sa mo nga gusto nga school. So, each school has different, uh, as lang may different nga mga admission rules. So, you have to reach out sa school kung unsa ka nga school imong skulahan. So, that's the first step. Dapat mo reach out ka sa school mo, apply ka dito. Na sa like, every school na sila like, process nila to follow for those nga gusto mo student visa. So, Kung sa ilan yung required para ma-accept ka sa student, international student sa ilang school, yung muna i-follow, i-comply ni mo siya until muatag sila letter of acceptance. Kung na-fulfill ni mo ilang needs. So, once na, so, pag apply ni mo, at least make sure you have at least 6 months in advance if you want to study like ang um, School, school, school years, kaya lahi mga na siya every country, lahi sa Canada, lahi sa Philippines. So, i mo siyang i-kwandaan, unsa ka nga school year mo sulod, kung next year at fall ba, 2001, 2021, so, 6 months in advance, nakapply apply na ka for secondary, kung university sa a year, mag-apply ka, kay napam siya mga processes, and mga taas man ang proseso anak niya so dapat i-follow ni mo siya para di ka mabilay sa school so then you have to contact sa school kung unsa imong i-apply asa imong ka mag-apply sa ilang mga documents ang ilang needed ilang tuition and sa ilang mga health insurance requirements rent and cost and language test kay lalahi sila kada school lalahi pila ng tuition depende sa sa course Depende sa duration sa course. So, you have to reach out sa school. So, follow the out the application form for the schools or the schools of your choice. So, kung unsa ilang gi, i-fill up yung application form, i-follow mo ilang, ilang instruction dito, then once they na-review nila yung application and they accepted you as their student, magpadala ng school o sa mo acceptance letter. So, you need that acceptance letter to apply for a student permit or a study permit. So, other than that, kung student visa ka or uh, international student, you need to have health insurance. So, ang school, depend po sa school kung unsa ilang mga ilang pilang coverages kay since student man ka, dili ka Dili, ang government sa Canada, dili mo pay sa mga medical costs in, in case nga 
ma hospital ka or ma sick din sa Canada since uh, international student maka so you have to pay health insurance which is ang school mo help po sa imo unsa lang coverage og unsa ilang mga uh, accredited nga insurance company so no so after that ig, na ig, presume na nato ang nana kay nana kay uh, acceptance letter there also dinhi put nga website na apo kay link in case gusto kag apply scholarship kay mahal ra tuition sa student visa so there are scholarship pod nga offer so imo na ni siya explore na page na yung mga scholarship gabari siya so na yung mga scholarship short term kani from asian countries kani from chile from so i explore lang nimo ni siya nga page kani nga mga applying ka scholarship basin di ay dawat ka or gaan ka grant or bisag uh, pila lang di ba dako na kay na siya help to mend the tuition then so presume na nato nga ang school has provided you the acceptance letter so mo na din imo mo apply na rin ka og student permit or study permit so so imo na siya ipang ina, mga, mga question so imo na siyang ipang answer para identify niya unsa nga permit ning kanang lanon so here First is I want to come to Canada. What do you want to do? So I want to come to Canada and start studying. So, kung mo how long? So more than usually, would ang mga courses more than six months yun siya. Then do you have any other do do any of this describe you? So kung naada na kung wala none of this, then start. So din he, imo na nini siyang imo yung siyang basahon ang mga part kay na usay confused ta kung naay mga mga term kung galibog mo reach out sa mga kaila or na page so your student visa or study visa is not permit is a, it's not a visa it's a permit lang nga siya nga automatically can enter as a visit, visitor visa or temporary resident Then, apply na rin ka. So, here. Na yung mga pangutan na nga yung mong ma-identify. So, as a student permit, is really valid for length of stay of study program. So, kung mag-study permit ka, valid na siya sa yung program. So, kung yung course yung mga is one year, one year and up siya, pero tagaan kag 90 days to let you prepare to leave the country or to apply to extend if you want to stand. So, kung na mga prerequisite courses, if your school asks you to take courses before you accept into the main program, so you have to apply kung na pay mga extension, so extend ng gano'n siya. So, kanin siya nga page uh, dagan ka siyag mga mga helpful imo na ni siyang i-explore kay guided kay sa so, tanan explore information ni mo na adin he kung na yung mga pangutan na na next ta who can apply so who can apply you can uh, you can study if you have enrolled so enrolled at a designated del learning institution or university sa Canada which mean na na kay Mm, acceptance letter and uh, of course kay international student ka, you have to prove that you have enough money to pay for your tuition so dako dako yun yung tuition kay as I've checked ang tuition sa student visa is approximately times 3 sa regular ng students sa Canada then you have a living expenses for yourself and any members who come with you to Canada so other than the tuition my living expenses so rental niya sa balay for the whole duration food tanan nga mga health insurance so you have to prove nga naka enough mo money and return transportation for yourself so return transportation so you mean you have return ticket since 
visit visa maning consider ang student so nang kay return ticket for you and the family members nga moban sa imo so sa international student no so you have also need to obey the law of criminal record and no criminal record and in good health kay naman and Let's get it up. Hmm, again, medical exam. Hmm, proof that officer that you will leave Canada when your study permits. So, mo tanda rong siyun na sila, sa imo nasa kamo balik. So, imo lang siyang i. Kaya tanan siya ng mga question na naigi pang explain nila. So, imo lang siyang i basahon kaya dagan kaya siya mo information. So get the right next nata. So get the right documents. So what do you need? What documents do you need to apply as to the study visa permit? So first is proof of acceptance. So proof of acceptance letter ni siya from the school nga nagdawat ni mo, which is include the original or electronic copy of letter with your study permit application. So, imong letter of acceptance from the school o imong uh, electronic copy sa imong per study permit application. Then, proof of identity. Of course, you need to you permit. I mean, valid passport or travel documents. So, you have to, up, kung apply ka online, you have to approve the copy of your passport. And if you're approved, imo na isang sa na original passport dito sa visa of visa office sa imo country of origin para sa stamp and photos, two recent photos. Kani ang pinaka crucial, pinaka lisod kay proof of financial support. So you must prove that you have support yourself and family members who come with you while you're in Canada. So you have to have. Pagkawas din ninyo mga kayamanan o gari-arian na ni. Kay dili, basta-basta mo approve ang Canada, basta dili, makita nilang insufficient ay mong funds. Kay dagko ang cost of living, so ilan na sa'y, so dapat i mong i-prove nga naka-enough. So, proof of Canadian bank account in your name. If you've transferred money to Canada, guaranteed JIC. Kung na, ano na siya, kung wala na kay mga, Proof is to the loan from the bank, your bank statement for the past four months, a bank draft can convert it to Canadian dollars. Proof, you paid tuition and housing fees, a letter from personal giving. So, kanin siya nga mga proof. Kanin nga mga mga proof. Kung wala ka ni Uban, dapat mostly na bank statements na sufficient amount. Kaya naamog na siya gire-require. Okay. Then a bank draft converted nga in Canadian dollars. Imong proof nga nagbayad na kasi yung tuition, nag imong housing fees. Uh, letter from the school, from the person or school giving you money or proof of fun funding paid within Canada if you have scholarship. Imo na siya pakita. Minimum funds needed to support yourself as student families comes with you. Outside Quebec, example in Quebec. So, kung, of course, outside, outside Quebec naman, good, kung, uh, kung, not, daily from Philip, from Canada. So, kung ikaw lang man, he, funds required per year does not include the tuition is 10,000 Canadian dollars. Amount of funds required per month is 833 dollars. Kani siya is per year, kung depende kung nakay mga family member nga dad on, of course, mag na sila yung funds nga i-show. Kung isa lang ka family member, imo lang partner, imong uh, mama on, so baka 4,000 Canadian dollar. Then, additional accompanying family member, 3,000. So, yan ang, ilan ang gitot, li sum up, if you, you and two family members want to come, Outside Quebec for a year, you need to have a living expense of for a student living expenses for one person is four thousand. So ilan lang ikon ng muna ng living expenses maximum of seventeen thousand for one year. Muna siya kada ko ang funding 
So, kaya 10,000 Canadian dollars si convert ni mo peso. Pila din. Hmm? So, mura to tulo. Proof of uh, proof of identity. Proof of acceptance. Of proof of financial support. 3. Pero, dagan ang Kung naa kaning duha acceptance of identity dili iya po na siya ma-process kung wala kay financial enough na financial support. So kung imong kwarta sa bangko kulang na unita ikog scholarship or someone nga is willing nga mo help sa imo at spend or you stay sa Canada kay di na sila basta-basta ma-approve og not enough funds. So, letter of explanation. This letter helps the visa of our son, you and your goal. It explains. So, mag, sa pag, apply na mag study permit, mag himo ka letter of explanation, himo ka kung ano kung ganahan ka mga sa Canada, himo ka kung isay ka rito or mag, sa pagitan gilas yung kanga, gusto ka mga Canada kay wila ka. Then, yung understanding sa responsibility as a student. Kay, of course, kung student ka sa foreign country, palagid ka sila mga roles. Mm -hmm. So, una siya. And other document, declaration of custodian, if pag dala ka, pag naakay bit-bit ng anak, na yung well, like, apply, yung siya, appeal yung siya sa yung application, pero yung siya i-declare. Must include with mm, other documents. So, na yung other documents, depende na sa mga visa office sa for mga countries. If mag, mag require sa lang na uh, submit like medical. So, mga fo, ang mga origin countries na mo, mo ko na, na mo, re, mo request. Then, how to apply. So, of course, Yan, I mentioned kanina na ito yung acceptance letter. Dapat nakaredi na niya. Acceptance letter, valid passport, and proof you can support yourself sa mga financial, financial documents. Then, so you can do online, which is the ACS and the muna pinaka is in or convenient. So, na kailangan mo courier pa. And it's uh, quick. And pwede niyo ma-check yung updates every now and then. So, so, yung muna siya ang zero niyo outside from, outside Canada. So, online. Yung muna na siya fill in para na siya apply online from outside Canada. So, so kung apply ka online, make sure of course na kay scanner or camera. Kaya mo muna yung pang-scan ng yung mga documents. Send sa ila ah. Then you have a valid credit card or debit card. Kaya mo payment online man po. So, yung mo pong i-require po gana kay ano yung pagbayad online ra. Then, step to read the instruction guide. Na na siya yung instruction guide. Yung mo na siya i-click. Before ni mo i-complete yung application, yung mo i-click. Na na siya i-guide. Di lang siguro ni mo. Oh. Oh, na yung mga, na yung mga important information din he. Nga, very helpful sa kada applicant. So, imula na siyang i-click. Read instruction before I uh, earn. Guided ka ayun. Lili ka nga. Oh, balong at sa nang information. Then, Go in Wala and outside Canada online. So, muna to siya. Pag ready na ka, na before, pag upload ni mo sa imong kuan, na na siya mga answer, mga online tool, imo na na siya ang siran. And, of course, you know, to know nga na yung mga fees, mga byron nun, byron nun, like processing fee for you and anyone 
biometrics. Depending po sa mga countries na require po sa medical exam, police test, police certificate, language and testing. Then, kung ready na tanan, imong mga documents, letter of acceptance, proof of financial support, yung mga valid, valid passport, create, lag, create na rin ka. So, mag-create kasi mong account. Kung wala pa kay kung wala pa kay i, online account, mag-create ka rin he need help or register sa account na. Mag-register ka para mag-create imong account. Fill up nimo mga information. Register with Kisi. So, nalalahi yung mga fina kayo pwede ka mag-register at Government of Canada Keys or as a sign-in partner. So, usually Kisi K. So, after ana, na na kay, after ka nag-register, na na kay account, imo na yung upload imong mga, mga requirements. So, after ka mag-apply si imong mga requirement, after niyo mong i-upload, if uh, na complete na gito siya, na, na kay kulang, magulat na na yun ka sa imong result or sa decision. So, ang decision na nag pending kung unsa ka kompleto imong imong requirements, masatisfy ba ang immigration officer unsay sa imong mga pang submit o na qualify ba ka imong mga financial support so magulat ka sa ilang mga next nga advice so if complete na imong mga documents kung incomplete for sure i return gina sa imo ah o in inform po ka kung unsay mga kulang so, or may kanong na-decline ng mga application ng kulang kay of course na wag na maka sa foreign country dapat in complete yun ay mga documents kay gamay lang na ako na dili na nila i-approve dayon ah uh, magulat na din ka usually uh, it depends na may uban nga take 3 to 6 months Dali ra mo ang student visa kay na may gapaso nga ating klase. But of course, dako po siya gastuhon. Kay imagine nyo ni mong tuition. Kung ang tuition sa regular nga estudyante, 5,000. Ang international student nga visa, mong tuition na siya 15 mil sa isa ka semester. Which is dako na kaya siya. So, also, ah, uh, Kung naana mo siya or na interest mo mo join join mo ani nga ko an nga, nga Facebook page. They're very helpful kay siya for those who are sa Pinoy Canada student get pathway. You can ask question regarding student visa. Kay pulos ni sila pulos ni siya student visa ang ilang mga or student application ang ilang ang mga ang mga question ng topic and very helpful kay ni sila gan sila makita ni mo ang mga testimonies o mga time timelines sa uban ng mga applicant so just add yourself o uh, good luck sa inyong application hopefully nakatabang ko sa inyong uh, mga question just in case na interested mo mo, mo ani sa Canada of course, eh, in any decision na mag siya yung mga uh, challenges, struggles, no? So, kung naagig kay goal, gusto ka mo ni Canada through student visa, yung mag siyang i-goal. Unsa yung mga hindrance, unsa yung mga babag, yung mong ikuan, dapat yung mong ma-resolve. Kung kulang funds, ang itag korta. Kung lay passport, pagkog passport, pero usually, Dali na magiging na sila ang kanayang mga fans. Pero kung na magiging na sa imong determinado ka man, he, makita ikagway, just focus imong goal. Kay, 
kung na and be positive lang kung na kay goal focus lang ka ayo padala sa uban sta you know you're, you're doing it for your own future di ba so okay kana siya kana lang ako ma-share for today hopefully naamo na tun-an and if you have question as i mentioned join me din sa Pinoy Canada student pathway thank you and have a great day god bless you all